En welkom weer terug bij mij in de studio. Hopelijk was het een inspirerende en leerzame ronde. En heb jij heeft dit wel bijgedragen aan het keuze maken van ja, de opleiding van jouw dromen. Uh, heb je nog vragen, dan kun je ze nog steeds in de chat blijven stellen. En mijn collega's en studenten zitten klaar om jullie vragen verder, daarmee verder te helpen. Of je kunt natuurlijk nog filmpjes gaan kijken hier op het platform. Maar ja, we hebben nog een half uurtje, dus ik zou lekker bij mij blijven hangen. Ik heb nog een aantal gasten mee op de bank. En dan gaan we natuurlijk meteen naar overschakelen. Van de opleiding Verkoop en Ondernemerschap. Hè? Nou, welkom. Ik heb hier uh, mijn collega Marloes ja. en student uh, Tessa. Ja. Nou, ik begin even bij mijn collega. Sorry Tess, ik kom dadelijk echt bij jou terug. <laughs> Is goed. Maar Loes, vertel, uh, bij welke opleiding geef je les? Ik geef uh, les bij uh, de opleidingen van uh, verkoop ondernemerschap. Ja? Uh, dat gaat eigenlijk um, over alle facetten in de, in de retail. Mm -hmm. En daarin hebben we meerdere opleidingen. En ik geef les aan zowel de managers retail, dus niveau 4 studenten. Ja. Uh, verkoopspecialisten, dus niveau 3. Ja. En uh, niveau 2 uh, opleiding uh, verkopers. Oké, okay, dus de, de, de drie soorten opleidingen. Ja, ja. Zijn, is daar ook weer verschillen in? Bol, BBL? Of, uh... ja, 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 we hebben bol uh, opleidingen niveau 2, 3 en 4. Ja. En voor de BBL uh, niveau 3 en 4. Oké, okay. ja. nou, top. Nou, de vak heb ik gehoord uh, die, die jij bezorgt. Um, of, nee, daar heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Je hebt alleen over de opleiding gehoord. Ja. Welke vakken verzorg jij? Sorry. Uh, ik ben echt uh, docent retail, dus ik ja. geef eigenlijk allerlei vakken die uh, gaan over die praktijk. Wat is retail? Ja, dat is eigenlijk alles wat je maar zo breed als je het kunt zien uh, met, uh, met de winkel te maken heeft. Oké. Okay. Dus van uh, supermarkt tot kledingwinkel? Ja, 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 en daar geef ik vakken in uh, gericht op verkoop, dus hoe ga je nou om met een klant. En um, vakken gericht op ondernemerschap. He, dus uh, bijvoorbeeld jong ondernemen, dat zijn projecten waar ja. studenten echt een onderneming uh, op starten. Want ja, het klinkt ondernemerschap. Ik denk, ja, stel ik wil ergens iets gaan ondernemen, wat moet ik dan gaan kiezen? Uh, ja, de opleiding uh, Manager Retail die richt zich ook echt wel wat meer op dat uh, ondernemende uh, gedrag ook. Ja. Weliswaar, dat zeg ik wel, maar dat bieden we ook wel aan in niveau 2 en niveau 3 hoor. Ja. Dus ook in de andere opleidingen wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Um, en bij niveau 4 is dat wat uh, uitgebreider, met, uh, dat je echt een onderneming gaat starten ook. Zeg maar. Daar wil ik daar nog even meer over weten. En ook graag wil ik meer weten en hoe het zit met praktijk en dat soort dingen. Mm -hmm. Geef even naar, naar, naar Tessa door. Tessa, welke opleiding volg jij? Ik volg de opleiding Manager Retail. Uh, dat, is, dat is de niveau 4 variant ja, waar Loes dus. het over had. Hè? Uh, Bol of BBL? Uh, Bol. Oké. Okay. En... Uh, hoe ziet die opleiding een beetje eruit? Wat doe je allemaal? Welke uh, vakken krijg je? Ja, de basisvak sowieso. Nederlands, rekenen, Engels. Ja. Uh, burgerschap krijgen wij. Ondernemerschap ook. Maar volgens mij is dat een keuzedeel. In mm -hmm. ieder geval, die heb ik ook. Daarnaast heb ik als keuzedeel Duits. Maar je hebt ook uh, twee verschillende keuzedelen van mode en e-commerce, als ik het goed zeg. Mm -hmm. En volgens mij heb ik ze nou ongeveer al wel. Ja, want... Oh ja, en de thema de, uh, les hebben we ook nog. Hey, en ik ben ook wel benieuwd, waarom heb je eigenlijk voor, uh, voor deze opleiding gekozen? Uh, ik ben zelf al 2,5 jaar werkzaam nou in een winkel. En mede daardoor ben ik eigenlijk zo een beetje in het vak gerold. Omdat ik heel graag wel wil doorstromen naar een leidinggevende functie. En daar sluit Manager Retail gewoon heel goed bij aan. Maar je bent wel weer terug naar de bol variant gegaan. Dus je bent eigenlijk wel weer terug gewoon echt naar school gegaan. Ja, klopt. Oké, okay, en in wat voor winkel uh, was dat dan? Wat ik uh, werk bij de Action. Oké. Okay. Perfect, helemaal goed. Uh, we gaan het daar nog even hebben over stages en dromen en dat soort dingen ja, allemaal. Maar eerst nog eventjes uh, richting Marloes. Ik vroeg het al een klein beetje van nou met het ondernemen. En uh, um, daar vertelt hij al iets over. Mm -hmm. Hoe noemde je dat? Hoe heet dat bij jullie? Uh, ja, dat is ook een, een keuzevak ja? dat Tessa al aangaf. Ja? Dat uh, echt gericht is op uh, jong ondernemen. Dus uh, waarin uh, studenten echt een eigen onderneming kunnen opstarten. Oké, okay. en, en hoe ziet dat er dan uit? Gaan ze dan een, een product bedenken of een dienst? Of hoe? Uh, ja, meestal wel productgericht. Hè, want mm -hmm. dat, dat sluit natuurlijk wel beter ook aan op bij, de, bij de retail. Hè, en dat ze ook echt moeten gaan verkopen. Dus, uh, en dat, ja, dat is heel divers. Dat kan alle kanten uit. Hey, en ja. hoe ziet de opleiding er verder een beetje uit? Is, is het vooral praktisch? Is het theoretisch? Hoe, hoe ja. ziet het eruit? Ja, zoals Tess al aangaf, je hebt natuurlijk een basisgedeelte met ook wat meer theoretische vakken. Hè, die een stukje basis bieden. En daarnaast um, uh, krijgen ze ook heel veel praktijklessen. Uh, uh, in de vorm van themalessen. En die gaan dus echt over allerlei facetten die in die retail, dus in die winkel terugkomen. He, van werken met een klant, maar ook uh, presentatie en marketing. Um, ja, en een ja. stukje e-commerce. Dus uh, hoe gaan we om met die veranderende wereld, die online De wereld. online verkoop, ja. 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 Dus dat zijn, uh, en daar proberen we juist een praktijklessen aandacht aan te besteden. 
het liefst in een praktijkgericht lokaal die we mm-hmm. hier binnen het ROC hebben. Om toch ook een beetje die, die sfeer te kunnen uitademen. Ja, want ik heb toen straks al een aantal keren het woord over leerbedrijven gehoord allemaal. Ja. Hebben jullie ook een leerbedrijf bij jullie opleiding? Zeker, ja. ja. Dat is ook een mooie... Uh, sinds twee jaar hebben we hier een uh, leerbedrijf op de campusbaan. Uh, de winkel is dus een supermarkt. En mm-hmm. studenten gaan daar ook echt meedraaien. Een aantal keer. En dat is ook vaak een hele mooie voorbereiding op, uh, op een stage. Om alvast een beetje ervaring op te doen van... Hey, hoe gaat dat er nou eigenlijk aan toe in die praktijk? Ja, en die winkel is natuurlijk gewoon de praktijk, want er komen eigenlijk dagelijks uh, ja, honderden, zelfs uh, soms wel duizenden bezoekers in die winkel. Hè? Precies. En hebben ze dan studenten dan ook in een ander leerjaar een andere rol? Of zijn daar, uh... ja. ja, dat is wel uh, waar we naartoe aan het groeien zijn natuurlijk. Mm-hmm. Het is nu het uh, tweede jaar dat die uh, winkel in deze setting draait. En uh, ja, daarin willen we dus ook die verschillende uh, functies meer gaan uh, benadrukken. En gaan ook de studenten zoals Tessa hier, hè, de managers retail, die gaan ook iets meer naar die leidinggevende rol toe. En uh, ja, dat is wel natuurlijk uiteindelijk ons uh, doel. Ja, mooie, ja. W- mooie wisselwerken denk ik. Ja. Je noemt het al een klein beetje, het is misschien voorbereidend op stage. Heb, hoe, zit, uh, hoe zit het stage bij jou eruit, Tessa? Uh, ik heb... Twee dagen in de week stage, dat zijn de donderdag en vrijdag. En loopt okay. gewoon acht uur per dag stage, is eigenlijk gewoon een volle dag. Dus mm-hmm. dat kan zijn van acht tot vijf, maar ook van negen tot zes. Ligt een beetje aan de winkel waar je loopt. Ja. En daar doe je echt heel diverse dingen van. Je leert in het begin vooral een beetje kennis maken met de winkel. En, maar je leert ook in de eerste kerntaken een beetje richting het bestellen en hoe dat soort dingen werken. Ja, en is sta- komt die stage, komt, weet je of die al vaker voorkomt? Is dat elk jaar ga je stage lopen? Uh, we of? hebben twee stageperiodes. Eentje die start in het eerste leerjaar, loopt door in het tweede leerjaar. Mm-hmm. En de tweede die begint in het tweede leerjaar en eindigt in het derde leerjaar. Als ik het goed zeg. Ja, ja. dan wissel je van bedrijf. Ja, dan wissel je ja. ook van bedrijf, ja. Meerdere bedrijven. Ja, in de en, en waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Om, om, dat ze bij verschillende stagebedrijven en niet tijdens een opleiding bij één bedrijf bijvoorbeeld blijven? Ja, dat ligt ook wel weer aan, uh, aan de opleiding. Maar zeker bij de managers retail vinden we het belangrijk dat ze nog een keer die switch maken. Vaak in een wat grotere organisatie terechtkomen. Omdat ze natuurlijk later ook uh, aan de slag gaan met uh, kerntaken zoals leiding geven. En dat moet dan wel in een, uh, natuurlijk in een bedrijf, in een filiaalbedrijf zijn waar ja. ook... Uh, ja, meerdere mensen zijn om daadwerkelijk leiding aan te kunnen geven. Precies, dus ja. om zo'n zo breed mogelijk beeld van de opleiding te geven, verschillende stageplekken. Ja, ja. exact. Hé, hey, dank jullie wel voor uh, jullie informatie over de opleiding verkoop of de, het werkveld werk, uh, verkoop en ondernemerschap, zo moet ik het ja. zeggen.